అందరికీ నమస్కారం ఈ దినం ముఖ్యంగా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న కులగణన గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నాను కులగణన వచ్చేసి ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే అది చట్టబద్ధత కలుగుతుంది అనేది ఒక అవగాహన కల కలిగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టైము స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్స్లో ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్స్ను ఒక అతను ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది కోర్టులో ఆ హైకోర్టు నేను కూడా ఒక పిటిషనర్గా పిటిషన్ వేశాను అయితే ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళ కౌంటర్ అఫిడవిట్లో మా జనాభా బీసీల జనాభా నలభై ఎనిమిది పాయింట్ వన్ త్రీ ఉంది అని చెప్పేసి కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది అయితే ఆ జనాభా ఏ విధంగా వచ్చింది తన రికార్డులోకి సర్వే చేశారా కులగణన చేశారా లేకుండా పోతే నలభై ఎనిమిది పాయింట్ వన్ త్రీ అని మీరు గవర్నమెంట్ ఎలా చెప్పగలుగుతుందంటే ఇది గవర్నమెంట్ గణాంకాలు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే దీనికి సర్వేకి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది అదేమిటంటే నైన్టీన్ యాక్చువల్గా నైన్టీన్ నైంటీ టూలో రాజీవ్ గాంధీ గారు సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఏమంటే అంతకుముందు లోకల్ బాడీస్లో ఓన్లీ ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్స్ ఉండేది అయితే ఆయన అమెండ్మెంట్ ఏం తెచ్చాడంటే అది బీసీలకు కూడా వర్తింపజేశాడు అది టూ ఫార్టీ త్రీ డి వర్తింపజేస్తూ ఏం చేశాడంటే దాంట్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చేసి రాష్ట్ర శాసన మండలి శాసనసభకు శాసన మండలికి విడిచిపెట్టాడు అంటే రాష్ట్రాల మీద విడిచిపెట్టేశాడు దాని రిజర్వేషన్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడంటే ఒక అమెండ్మెంట్ తెచ్చాడు టూ నాట్ టూ ఏ దాంట్లో ఏం చేశాడంటే ఆయన ఒక తెలివైన పని చేశాడు అప్పుడు జనాభా ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ వన్ త్రీ అని చెప్పేసి ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ త్రీ అని చెప్పేసి జనాభాను సర్వే చేసిన ప్రకారం గణాంకాలు వచ్చాయి అయితే ఆ గణాంకాలు ఎవరు చేయాలి ఎవరు సర్వే చేయాలి అని అంటే లోకల్ బాడీస్కు కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్ బీసీ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చేసిన గణాంకాలు సర్వే చేసిన గణాంకాలు మాత్రమే ఆ నిష్పత్తిలో రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వచ్చును అని చెప్పేసి ఒక అమెండ్మెంట్ తెచ్చాడు దాంట్లో అంటే ఏపీ బీసీ ఫైనాన్స్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏ గణాంకాలను అయితే సర్వే చేసి బీసీ కమిషన్కు సబ్మిట్ చేస్తుందో ఆ గణాంకాలు గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేస్తుందో దాని ప్రకారము లోకల్ బాడీస్లో రిజర్వేషన్స్ను బీసీలకు ఇవ్వచ్చు అప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడంటే థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ అని మన గణాంకాలు వస్తే ఈయన థర్టీ ఫోర్ చేసేసాడు థర్టీ ఫోర్ చేసి శాసనసభలో శాసన మండలిలో పెట్టి పాస్ ఇప్పించేసాడు ఏమి ఈ అమెండ్మెంట్ను కూడా పాస్ ఇప్పించాడు ఆయన దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే మనకు ఈ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ అప్పటి నుంచి వచ్చాయి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకరు ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది దానికి కూడా మేము సుప్రీంకోర్టు అది హైకోర్టులో మనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినా కూడా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను సుప్రీంకోర్టులో నేను కూడా ఇంప్లీడ్ అయ్యాను ఏమి దాంట్లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏం చేశాడంటే మా దగ్గర ఈ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ చట్ట ప్రకారం అంటే ఏమి స్థానిక సంస్థల చట్ట ప్రకారము రెండు వేల రెండు ఏ చూపించి దీని ప్రకారము మేము ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని మేము నిర్ధారించాము కాబట్టి ఈ ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని మీరు కొట్టేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మాకు ఈ ఎన్నికల దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ముప్పై నాలుగు శాతంతోనే మేము రిజర్వేషన్స్ను పోయేటట్టుగా మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అగ్రీ అయిపోయి చేసింది ముప్పై నాలుగు శాతంతోనే మేము ఎన్నికలకు పోయాం తర్వాత విరమధర్ వచ్చాడు మా కేసీఆర్ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళా ఒకరు పిటిషన్ వేశారు అది కూడా ఈ టీఆర్ఎస్ మనిషి వేశాడు వేస్తే మేమంతా మళ్ళా కోర్టుకి వెళ్ళాం కోర్టు ఏం చేసింది అదే మాదిరిగా ఇక్కడ 
దాన్ని ముప్పై నాలుగు శాతం చెల్లదు యాభై శాతాన్ని కుదించండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈయన ఏం చేశాడంటే నో 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 మేము సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాం నేను అది చేస్తాను డొమక్ డొమక్ నేను గ్యారంటీగా తెస్తాను అది ఇది అని చెప్పేసి మమ్మల్ని అందరినీ కన్విన్స్ చేశాడు మేము ఇంప్లీట్ కాలే ఆయన మాత్రమే ఎస్ఎల్పి వేశాడు ఏసీ ఎస్ఎల్పి మధ్యాహ్నం వస్తుందనగా లంచ్ తర్వాత ఆయన లంచ్లోనే దీన్ని విత్డ్రా చేసుకొని ఇంటికి వచ్చేసి ఇక్కడ అసెంబ్లీ శాసనమండలి పెట్టి యాభై శాతాన్ని కుదించాడు దేశం తీసుకొని ఇదే మాదిరి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ కొట్టేస్తే సుప్రీంకోర్టుకు ఆయన రాలే సుప్రీంకోర్టుకు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చాడు కానీ అప్పుడు నలభై ఎనిమిది పాయింట్ వన్ త్రీ శాతం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే ఏపీబీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మాకు నలభై ఎనిమిది పాయింట్ అని తేల్చిందయ్యా అని చెప్పి చెప్పలే ఇది అధికారిక గణాంకాలు అన్నారు అంతే అంటే ఇది గవర్నమెంట్ గణాంకాలు అన్నాడు దానివల్ల నో ఫిఫ్టీ శాతాన్ని కుదించండి అని మళ్ళీ చెప్పి ఈయన కూడా ఆగమేగాల మీద యాభై శాతానికి అన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్స్ యాభై శాతానికి తెచ్చాడు ఇది లోకల్ బాడీస్లో ఉండే రిజర్వేషన్స్ కథ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు మొట్టమొట వీపీ సింగ్ గారి ప్రభుత్వము ఎంప్లాయ్మెంట్లో మాత్రం ఇరవై ఏడు శాతం ఇచ్చింది ఆ ఇచ్చిన దానివల్ల ఈ బీజేపీ కార్యకర్తలు ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎడ్యుటేషన్ చేసినందువల్ల ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోల్పో కోల్పోవాల్సి వచ్చింది అయితే ఇరవై ఏడు శాతం ఫిక్స్ చేశారు ఎందుకు ఫిక్స్ చేశారు ఇరవై ఏడు శాతం అంటే దేశవ్యాప్తంగా యాభై శాతం ఎస్సీలు ఉంటే పదహైదు శాతం ఎస్సీలు ఉంటే ఆరు ఏమి ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఎస్టీలు ఉంటే పదహైదు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం కుడితే ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం అవుతుంది యాభై శాతంలో ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు తీసేస్తే ఏమి అప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం వచ్చింది అందువల్ల మనకు ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ ఖరారు చేసింది సుప్రీంకోర్టు ఇది యాక్చువల్గా మనకు రిజర్వేషన్స్ తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో అర్జున్ సింగ్ గారు ఏం చేశారు అర్జున్ సింగ్ గారు ఒక బిల్లు తెచ్చాడు సెంట్రల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ సెంట్రల్ దీంట్లో కానీ రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి బీసీలకని దాన్ని కూడా అప్పోజ్ చేసింది ఎవరు బీజేపీ గవర్ బీజేపీ నాయకులు బీజేపీ గవర్నమెంట్ బీజేపీ బీజేపీ నాయకులు బీజేపీ పార్టీ ఆర్ఎస్ఎస్ అంతా అపోజ్ చేశారు అయితే ఆయన అప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పార్లమెంట్లో ఒక అవగాహనకు వచ్చి ఏమి ఈ ఇరవై ఏడు శాతము ఎన్ని వేకెన్సీలు వస్తాయి ఇరవై ఏడు శాతానికి అవి ఎక్స్ట్రాగా ఈసారి మనం ఇద్దాము దాన్ని ఎట్టయితే బీసీలు చేరుకుంటూ రిజర్వేషన్స్ పొందుకుంటూ వస్తారో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి మళ్ళీ అదే స్థానంలో చేస్తామని చెప్పేసి అడిషనల్ వేకెన్సీస్ ఇచ్చి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇది ఇరవై ఏడు శాతం మనకు ఎడ్యుకేషన్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లోనే వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఈ రిజర్వేషన్లను మనము యాభై శాతానికి మించి పే చేయాలంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ ఫిఫ్టీ నైన్ డబ్ల్యూపీ నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోరు దాని జడ్జిమెంట్ థర్టీన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చింది అలానే లోకల్ బాడీ గాను జడ్జిమెంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఫైల్ చేస్తే అది కూడా థర్టీ వన్ లెవెన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఈ రెండు ఏమి చెప్పాయంటే అధికారిక గణాంకాలు ఉంటే టూ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ది అధికారిక గణాంకాలు ఉంటే కనుక ఏ రాష్ట్రమైనా సరే బీసీ రిజర్వేషన్స్ను అంటే మొత్తం అన్ని రిజర్వేషన్ యాభై శాతానికంటే మించిపోవచ్చుని అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలది పదహైదు ఏడు పాయింట్ ఐదు పోయినా మనకు ఇరవై ఏడు శాతం కాదు దానికంటే మించిపోవచ్చు మనది ఎంత ఉంటే అంత మన జనాభా ఎంత అధికారిక గణాంకాలు ఎంత ఉంటే అంత అందువల్లనే మన తమిళనాడులో అరవై తొమ్మిది శాతం వచ్చింది ఈ మధ్యనే బీహార్ కూడా కులగణ చేసి ఏమి రిజర్వేషన్స్ను వాళ్ళు కూడా పెంచారు దాన్ని కొట్టేయలేకపోయింది సుప్రీంకోర్టు ఏమి లా ప్రకారం ఉంది అని చెప్పేసింది అంటే ఇది బీహార్ గవర్నమెంట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ కళ్ళు తెలిసాయి ఇప్పుడు కులగండ జాల కులగండ జాలని పట్టారు ఏమి అది కూడా ఏమి ఎన్నికల ముందు కులగండ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కులగండ తీసుకుందాం 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కులగణ్ణ ఎవరు చేస్తున్నారు ఏపీబీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చేయడంలా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరగడంలా వాళ్ళ ఆధ్వర్యం జరగడం వాలంటీర్స్ని పెట్టారు ఈ వాలంటీర్స్ ఎవరు ఎవరి డైరెక్షను గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ వల్ల ఏపీ యాక్చువల్గా ఏం జరగాలంటే గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఒక లెటర్ కులగన్న చేయమని చెప్పి బీసీ కమిషన్కి ఇస్తే బీసీ కమిషన్ ఏం చేయాలి లోకల్ బాడీస్లో చట్టబద్ధత కలగాలి అని అంటే గనక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏం పర్వాలేదు లోకల్ బాడీస్లో కూడా మనకు రిజర్వేషన్స్ రావాలంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏమి ఏపీ బీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్తో సర్వే జరిపించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే బీసీ కమిషన్ ఏపీ బీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఈ క్లాజు ద్వారా రెండు వేల రెండు వేల రెండు ఏడు క్లాజు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో ఉండే దానివల్ల దాని ద్వారా మీరు సర్వే జరిపి మాకు సర్వే గణాంకాలు తెలపండి అని చెప్పేసి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు సర్వే చేసి ప్రభుత్వానికి బీసీ కమిషన్కు సబ్మిట్ చేస్తే బీసీ కమిషన్ దాని మీద అప్రూవల్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపిస్తే అప్పుడు రిజర్వేషన్స్ పెంచవచ్చు గవర్నమెంట్ ఇది యాక్చువల్గా జరగాల్సిన తతంగం ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ చేపిస్తే ఏమంటే ఇది ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అవగాహనకు మాత్రమే ఏ కులం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది 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 ఆ కులానికి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇచ్చేదానికి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే కనుక బీసీల తరపు నుంచి సపోజ్ ఒకసారి గౌడులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారనుకో గౌడులకి ఇస్తారు మును అట్లే కాపులు ఇది ఇది పద్మశాలలు ఎక్కువ ఉన్నారనుకో పద్మశాలలకి ఇస్తారు అట్లే ఒడ్డేర్లు ఎక్కువ ఉంటే ఒడ్డేర్లకి ఇస్తారు అట్లే గంగపుత్రులు ఎక్కువ ఉంటే గంగపుత్రులకి ఇస్తారు దాని అవగాహనకు మాత్రమే ఈ కులగణన ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చేస్తుందో అది పనికి వస్తుంది అంతేగాని బీసీఎస్సీ బీసీల రిజర్వేషన్స్ను పెంచేదానికి కానీ ఏమి ఈ దేనికి అది పనికిరాదు అంటే ఏమని మనకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చినా కూడా ప్రభుత్వాలు మాత్రము దాన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళు కనపడడం లే అంటే బీసీలకు ఎప్పుడు గండి కొట్టడమే వాళ్ళ పని అది ఎందుకు బీసీలకు గండి కొడతారు ఎస్సీ ఎస్టీలకు గండి కొట్టలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ గణాంకాలు ప్రతి సం ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాళ్ళ గణాంకాలు తేలుతాయి అందువల్లనే నేను బీసీ గణాంకాలు కావాలి కావాలని చేస్తే మన్మోహన్ సింగ్ గారు అగ్రీ అయ్యి రెండు వేల పదకొండులో బీసీ గణాంకాలు చేశారు ఎవరి ప్రభుత్వం వల్ల ములాయం సింగ్ యాదవ్ లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ మాయావతి వీళ్ళు ముగ్గురు గలాట పడితే చేశారు చేసిన తర్వాత ఆ గణాంకాలను ఎందుకు పబ్లిష్ చేయకుండా ఉంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అగ్నెస్ట్ బీసీ రిజర్వేషన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం లే దాన్ని పబ్లిష్ చేయడం లే తప్పులు తప్పులు ఉన్నాయి చాలా తప్పులు ఉన్నాయి చాలా తప్పులు ఉన్నాయి అంటే ఆ తప్పులన్నీ కరెక్షన్ అయినాయి ఎప్పుడో కరెక్షన్ అయినాయి వాళ్ళే తప్పులు అన్నారు కరెక్షన్ చేసినామన్నారు ఫైనల్ అన్నారు అంతా అయింది అది కూడా పోయింది ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఓబీసీ ఓ వచ్చి ఏమో చేస్తాడు మనకి ఏమో చేస్తాడు అని చెప్పి మనమంతా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆయన చుట్టూరు తిరిగి ఆయన గతా ఓట్లు వేసి మనం సెన్ పోలరైజ్ అయ్యి బీసీలమంతా ఆయన ఓట్లు వేసి గెలిపించుకుంటే ఆయన ఈ దినం బీసీలకి ఏ చేసే పరిస్థితి లేదు కులగన్న చేయమని చెప్పేసి అన్నారు క్లియర్గా ఎందుకు చేయమని చెప్పారు కులగన్న చేస్తే అధికారిక గణాంకాలు వస్తే బీసీ రిజర్వేషన్ నుంచి పెంచుకోవచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్తా ఉంటే మేము కులగన్నే చేయమని చెప్పేసి ఏమి రాజ్యసభలో కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్తే లోక్సభలో సోషల్ జస్టిస్ మినిస్టర్ చెప్పాడు ఇది వాళ్ళ కథ ఏమి తర్వాత సబ్ కేటగరీషన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ని ఈక్వల్గా మన వాళ్ళందరికీ పంచాలి ఏపీలో తెలంగాణలో ఉన్నట్టుగా పంచాలి తమిళనాడులో ఉంది అన్నిట్లో ఉంది సబ్ కేటగరైజేషన్ మహారాష్ట్రలో ఉంది అన్ని చోట్ల ఉంది బీహార్లో ఉంది అన్ని చోట్ల ఉంది కానీ సెంట్రల్లో లేదు సెంట్రల్లో లేనందువల్ల ఏమవుతుంది కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందిన క్యాస్ట్ మాత్రమే ఆ రిజర్వేషన్ కొట్టకపోతుంటే మేము అక్కడ కూడా సబ్ కేటగిరీ చేశారని నరేంద్ర మోడీ కన్విన్స్ చేసి ఏమి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలతో మేము పోయి మెమరాండం ఇస్తే ఆయన నెక్స్ట్ రోహిణి కమిషన్ వేశాడు అది ఎప్పుడు వేశాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వేశాడు అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు అది సబ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం లేదు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోయాడు ఒక నెలన్నర క్రితము ఆమె సబ్మిట్ చేసిందని కూడా పేపర్లలో వచ్చింది నాలుగు విభాగాలు చేయమని చెప్పి వచ్చింది అని చెప్పేసి వచ్చింది కానీ నాలుగు విభాగాలు ఏ విధంగా చేస్తుంది ఆమె కులగన్న లేకుండా అంటే నాలుగు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ను కులగన్న ఉండి ఇది కులాలు ఇంత ఇంత పర్సెంటేజ్ ఈ కులాలు ఇంత పర్సెంటేజ్ ఈ కులాలు ఇంత పర్సెంటేజ్ అంతే కదండి ఆమె సబ్ కేటగిరీ నేను చేయగలిగేది అందుకు ఏ అది కూడా మూలలు పడేశారు కాబట్టి ఈ బీ బీజేపీ ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారు ఓబీసీ అయినా కూడా టోటల్గా ఆయన
ఎందుకంటే ఎన్సీబీసీ సన్నబద్ధ కలిగించిన తర్వాత వన్ థర్టీ ఏ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీలకు కులాలను చేర్చాలన్నా తీసేయాలన్నా కూడా పార్లమెంటు అధికారం ఉంది అట్లే ఎస్టీలకు త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏ అది కూడా పార్లమెంటుకి అధికారం ఇచ్చారు కులాలను ఏయాలన్నా తీసేయాలన్నా మన మనది త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బీ పెట్టాడు బీ పెట్టి అదే పెట్టాడు మనకు కూడా పార్లమెంట్లో పార్లమెంటుకి అధికారం ఇచ్చేసాడు కులాలను చేర్పించాలన్నా తీసేయాలన్నా అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఓట్లకు గాను ఈ కులాన్ని చేరుస్తాం కాపులను చేరుస్తాం మరాఠాలను చేరుస్తాం జాట్లను చేరుస్తాం ఏమి గుజ్జలను చేరుస్తాం ఇదంతా పోయినాయి దానికి వాళ్ళకి అది ఎంత డిమాండ్ లేకుండా ఒక టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు రిజర్వేషన్ కూడా అయినా కూడా వాళ్ళు బీసీలో చేరాలి బీసీలో చేరాలని ఇప్పటికి కూడా కాబట్టి ఆలో అర్థం చేసుకోండి మీరందరూ కూడా బీసీలు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఇష్యూలన్నీ కూడా బీసీ విద్యార్థులు బీసీ నిరుద్యోగులు బీసీ రాజకీయ నాయకులు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అర్థం చేసుకొని మన వాళ్లకు ఎంప్లాయ్మెంటు ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ లోకల్ బాడీస్లో కానీ మన వాళ్ళకు రిజర్వేషన్స్ పెరిగేటట్టు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ నాయకులు చేయరు ఈ రెడ్డి నాయకులు విలవ నాయకులు కమ్మ నాయకులు ఇల్లు ఎవరు చేయరు ఏమి అదే కదా లాస్ట్ టైం కాపులను బీసీలో తెచ్చేస్తామంటే కదా మనమందరం పోలరైజ్ అయిపోయి మంజునాథ్ కమిషన్ ఎంటబడి తిరిగి ఆయన్ను కన్విన్స్ చేసి అయ్యా మొట్టమొదట కాపుల సంఘ ఇది ఎంతో గణాంకాలు తీసుకోండి తర్వాత బీసీ గణాంకాలు తీసుకోండి దాన్ని కలిపేటట్టుంటే బీసీ రిజర్వేషన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి కలపండి మీరు కావాలంటే బ్రాపనోళ్ళను కూడా కలపండి మా దాంట్లో బీసీలలో కానీ వాళ్ళ పర్సంటేజ్ మాకు యాడ్ చేయండి మాకు నష్టం కాకూడదు తర్వాత మాకు మా జనాభా ప్రక ప్రకారం మా ఏదైనా డేట్ జనాభా ప్రకారం మాకు ఇంక్రీజ్ చేయండి అని చెప్తే ఓయమ్మ ఇదంతా చాలా పెద్ద కథ అవుతుంది అని చెప్పి మంజునాథ్ను పక్కన దోలి ఏమి అప్పుడు కమిషన్ ఇళ్ళతో సంతకాలు చేయించుకొని ఆయన చేస్తే ఆయన ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాడు ఒరే 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 తప్పు చేశాము మనము బీసీలకు అన్యాయం చేసాము అందువల్లనే మనకు దేవుడు కూడా ఏమి ప్రభుత్వం రాకుండా సూచించాడు అని చెప్పేసి ఆయనకు అర్థమైపోయింది అప్పుడు బీసీలు అంతా పోలరైజ్ చేసి పోలరైజ్ అయ్యి ఈ జగన్కు ఓట్లేసాం ఈ జగన్ కోట్లే జగన్ ఏం చేశాడు ఆయన కూడా ఇదే పంత ఆయన ముప్పై నాలుగు శాతం అన్న కంటిన్యూ చేశాడు ఈయన అది కాదు ఈయన ముప్పై నాలుగు శాతం నుంచి ఇరవై శాతం తెచ్చాడు లోకల్ బాడీస్లో కాబట్టి నాయనలారా బీసీలు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏమి ఈ కులగన్న చేస్తే కొందరు ఉన్నారు నాయకులు కొందరు నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ కుల సంఘాల నాయకులు మా సుబ్బరావు ఉన్నాడు గాంధ సంఘానికి ఏమి ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన వచ్చేసి ఒక ప్యాంప్లెట్ ఇష్యూ చేశాడు ఏమని అయ్యా గాన్ల తెలుగుల దేవ తెలుగుల అని ఓన్లీ ఈ మూడు క్యాస్ట్లే బీసీ లిస్టులో ఉన్నాయి గ్రూప్ నెంబర్స్ బి గ్రూప్ బి సీరియల్ నెంబర్ సిక్స్లో మీరు థేలీస్ కానీ సాహూస్ కానీ వనియారు కానీ వనిక వయసే కానీ లేకపోతే ఒరిస్సా నుంచి వచ్చిన థేలీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే గాన్ల తెలుగుల దేవ తెలుగులనే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని రాపించండి అటు రాపించకపోతే కనుక మీకు మళ్ళా అవకాశం ఉండదు దాంట్లో వచ్చేదానికి అంటే ఏమని అర్థము ఇతర రాష్ట్రాల గాన్ల సంబంధిత కులాలను కూడా ఏమి గాన్ల తెలుగుల దేవ తెలుగులని దొంగ సర్టిఫికెట్లు తీసుకోండి తీసుకొని ఈ రిజర్వేషన్స్ ఈ మూడు కులాల రిజర్వేషన్ కొల్లగొట్టి ఏమి ఈ బీసీ బీలో ఉండే కులాలకన్నిటికీ అన్యాయం చేయండి అని అది దాని సారాంశము అంతే కదా అన్యాయం జరిగినట్టే కదండి బీసీ బీలో ఉండే కులాలకన్నిటికి కూడా అన్యాయం జరిగినట్టే ఎందుకంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండే కులాలకు ఒక పద్మశాలి కానీ గౌడ కానీ రజక కానీ ఒడ్డెర కానీ గంగపుత్రులు కానీ గాన్లు కానీ ఏ కులాలైనా సరే ఇతర రాష్ట్రాల కులాలు అక్కడ మహారాష్ట్రలో కానీ ఏమి రాజస్థాన్లో కానీ తేలీస్ అంటారు గాన్లను ఏమి అదే మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా ఇదంతా సాహూస్ అంటారు వీళ్ళందరికీ ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్ స్టేట్ లెవెల్లో రిజర్వేషన్స్ రావు అది అది కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ అగ్నెస్ట్ అది అది తప్పుడు పద్ధతి కానీ వీళ్ళకు తెలిసి తెలియక మూర్ఖంగా ఒక పాంప్లెట్ తీసి ఇదంతా రాయండంటే సొంతంగా గాన్ల తెలుగుల దేవ తెలుగుల విద్యార్థులు కానీ ఉద్యో నిరుద్యోగులు కానీ చిన్న చితిగా రాజకీయ నాయకులు కానీ లోకల్ బాడీస్లో ఉండేవాళ్ళు 
వాళ్ళందరికీ రిజర్వేషన్స్ గండి కొడతారు ఇది న్యాయమా అవగాహన లేని నాయకులారా మీరు అగ్రవర్ణాల నాయకత్వ నాయ రాజకీయ నాయకుల వలలో పడి ఇటువంటి సర్కులర్లు ఇష్యూ చేసి మన జాతిని మన జాతి బిడ్డలకు అన్యాయం చేద్దని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా కబర్దార్ మీరు ఇలా చేశారంటే కోర్టు కిడుస్తాం మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కంప్లీట్గా కోర్టు కిడిచి మిమ్మల్ని అవహేళన చేసే తప్పు చేస్తాను కంప్లీట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీసీలకు బీసీల దగ్గర నుంచి మీకు ఏమాత్రము రికగ్నిషన్ లేకుండా చేస్తాను మీకు ఏం తమాష పడుతున్నారా ఒక్కసారి రూల్స్ చదవండయా ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలందరూ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఏమి బీసీ లిస్టులో చేరుస్తారా మీకేమి జనాభా ఎక్కువ కావాలని ఉందా గాంధ జనాభా ఎక్కువ చూపించాలని చెప్పేసి అందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఎందుకు అందరినీ గాంధ గాంధ అని రాయమని చెప్పండి అంత జనాభా అంత ఎక్కువ అవుతుంది ఏం బుద్ధి లేదయా మీకు అందరికీ కాబట్టి ఇప్పటికైనా నేర్చుకోండి కంప్లీట్గా చదవండి రూల్స్ రెగ్యులేషన్ చదవండి కాన్స్టిట్యూషన్ చదవండి ఎలా మన బీసీలు బాగుపడతారని చూడండి బీసీలలో గాన్లా ఉంది రజికా ఉంది ఒడ్డెరా ఉంది గౌడా ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఈ క్యాస్ట్ అన్నిటికీ మంచి జరగాలని చూడండి అంతేగాని ఏమి వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళ కులాలను అన్నింటికి తెచ్చి ఏమి ఇక్కడ ఉండే సంబంధిత కులాల్లో చేరిపిస్తే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకు అన్యాయం కదండి కాదా అందువల్ల అవగాహన తెచ్చుకొని ప్రవర్తించండి అని చెప్పి కోరుకుంటూ ఏమి ఈ రిజర్వేషన్స్ ఇష్యూలు ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు జెహో బీసీ అని చెప్పి సభలు పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఏమి బీసీలకు ఒకసారి బీసీలకు అన్యాయం చేయబోయి ఏమి ఓడిపోయి ఇప్పుడు వరే 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 మేము తప్పు చేశామని చెప్పేసి ఒక ఒక అవగాహనకు వచ్చాడు కాబట్టి ఏమి ఇంకా తప్పు చేయడాన్ని నేను అనుకుంటున్నా ఏమి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి గాను నేను కూడా మీ బీసీలందరూ కూడా మళ్ళా పోలరైజ్ అయ్యి ఒక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడికి వినతిపత్రం ఇచ్చి ఆయన దగ్గర మీరు అందరూ కూడా రిజర్వేషన్స్ని పెంచుతాము బీసీ గణాంకాలు తీస్తాము కులగణ చేస్తాము బీసీ గణాంకాలు చేస్తాము అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర రైటింగ్లో తీసుకొని తర్వాత అందరూ ఓట్లేసి ఆయన్ని గెలిపించుకుంటాం కాబట్టి ఈ అవగాహన నేను ఇవ్వాలనుకున్నా ఇచ్చాను జై ఆంధ్రప్రదేశ్ జై బీసీ జై జై బీసీ ధన్యవాదాలు నమస్తే